భారతం బరువెక్కుతోంది గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా మన దేశంలో అధిక బరువు సమస్యతో బాధపడే వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది అయితే విదేశాల్లో కంటే మన దేశంలో ఈ సమస్యను త్వరగానే గుర్తించారు బరువు పెరిగితే అసలుకే అనర్థమని మన వాళ్ళు బాగానే అర్థం చేసుకున్నారు అందుకే బరువు అదుపులో ఉంచుకోవడానికి నానా తంటాలు పడుతున్నారు ఇక్కడి వరకు బానే ఉంది అయితే బరువు తగ్గే క్రమంలో కొన్ని తప్పులు చేస్తున్నారు దీంతో వెయిట్ లాస్ సంగతి అటుంచి లేనిపోని ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అందుకే బరువు తగ్గడానికి ఏమేం చేయాలి అనే దానితో పాటు ఏం చేయకూడదు కూడా మనం చూద్దాం అధిక బరువు అనేది ఆధునిక మనిషికి సాధారణ సమస్య అయిపోయింది ముఖ్యంగా పట్టణాల్లో నివసించే పది మందిలో ఆరుగురు ఉండాల్సిన బరువు కంటే అధికంగా ఉంటున్నారు మనిషి బరువు ఒక స్థాయి పెరిగితే దానివల్ల వచ్చే అనర్థాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు కాస్త నడకకే ఆయాసం రావడం లాంటి చిన్నపాటి సమస్య నుంచి గుండె జబ్బుల్ లాంటి ప్రమాదకరమైన రోగాల వరకు అధిక బరువే కారణమవుతుంది కాబట్టే చాలా మంది బరువు అదుపులో ఉంచుకోవాలనుకుంటున్నారు మనిషి బరువు పెరగడం అనేది రాత్రికి రాత్రి జరిగేది కాదు కొన్ని నెలలుగా లేదా కొన్ని సంవత్సరాలుగా జీవన విధానం ఆహార పలవాట్లలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగానే బరువు పెరుగుతారు బరువు తగ్గినప్పుడు కూడా శరీరం ఇదే విధానం పాటిస్తుంది కాబట్టి శరీర బరువు తగ్గాలంటే ముందు మానసికంగా సిద్ధంగా ఉండాలి వెయిట్ లాస్ కి డూస్ ఏంటంటే లో క్యాలరీ డైట్ తీసుకోవాలి అంటే వీటిలో లో కార్బోహైడ్రేట్ తర్వాత హై ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ అనేది కొద్ది శాతము కార్బోహైడ్రేట్ ని తగ్గించేసి ప్రోటీన్ ని పెంచాలి అలాగే పీచు ఎక్కువగా ఉండాలి హై ఫైబర్ తర్వాత లో ఫ్యాట్ కొవ్వు శాతం ఆహారంలో తీసుకునేదాన్ని మనం తగ్గించుకోవాలి దీంతో పాటు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఖచ్చితంగా అరగంట నుంచి నలభై ఐదు నిమిషాలు ప్రతిరోజు ఉండేలాగా చూసుకోండి సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ ని డైట్ లో తగ్గించుకోవాలి తర్వాత ప్రోటీన్ శాతం పెంచుకోవడం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్ ఎలా పెంచుకోవడం అంటే మూలకెత్తిన గింజలు కానీ ఉడికించిన గుగ్గిళ్ళు కానీ వేయించిన శనగపప్పు కానీ లేదు ఆకుర పప్పు సాంబార్ రూపంలో ప్రోటీన్ పార్ట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు ప్రోటీన్ కోసం సోయా బీన్స్ కానీ సోయా నగ్గెట్స్ కానీ సోయా గ్రాన్యూల్స్ కానీ తీసుకోవడం వల్ల మంచి రిజల్ట్స్ కనబడుతుంది ఇలా ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఆకలి అనేది తగ్గుతుంది కంట సాగకుండా ఉంటుంది ఫ్యాట్ లో మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి విజిబుల్ ఇన్విజిబుల్ ఈ విజిబుల్ ఫ్యాట్ అంటే మనం రోజువారీ వాడుకునే నూనె కానీ వెన్న కానీ నెయ్యి కానీ వీటిని ఆహారంలో చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో వాడుకోవాలి తర్వాత నట్స్ అండ్ ఆయిల్ సీడ్స్ కొద్ది రోజులు అవాయిడ్ చేయడం కానీ దాని ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గించుకోవడం కానీ చేయాలి తక్కువ క్యాలరీ తర్వాత ఎక్కువ పీచ్ ఉండే ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోవడం వల్ల వెయిట్ రిడక్షన్ అనేది త్వరగా కనబడుతుంది అధిక బరువు ఓ రోగమే బరువు తగ్గడానికి ఓ ప్రణాళికంటూ ఉండాలి రోగం తగ్గడానికి వైద్యుల చికిత్స ఎలా అవసరమో బరువు తగ్గడానికి కూడా నిపుణుల సూచనలు అవసరం తినే ఆహారం నుంచి నిద్ర వర్కౌట్స్ జీవన విధానం వరకు అన్నింటా వెయిట్ లాస్ గురించి స్పృహ ఉండాలి అప్పుడే శరీరం బరువు తగ్గడంలో మానసికంగా సంసిద్ధత ఉంటుంది అలా సిద్ధమైనప్పుడు అధిక బరువు తగ్గించుకోవడం అసాధ్యమేమీ కాదు చాలా మంది బరువు తగ్గాలనే లక్ష్యంతో తిండి మానేస్తూ ఉంటారు ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనది కేవలం తిండి తగ్గించడం వలన ఎవరూ బరువు తగ్గరు కొంతమందిలో బరువు పెరగడం ప్రారంభమైనా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు అందిస్తూనే అదనంగా తింటున్న ఆహారాన్ని తగ్గించుకోవాలి అలాగే తిన్న ఆహారం పూర్తి స్థాయిలో కరిగేంత వరకు శరీరానికి శ్రమ కల్పించాలి అప్పుడే బరువు అదుపులో ఉంటుంది ఉదయం తినాల్సిన అల్పాహారాన్ని చాలా మంది నిర్లక్ష్యం చేస్తారు మరికొందరు బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ను కలిపి బ్రంచ్ పేరుతో మధ్యాహ్నం సమయంలో లాగించేస్తున్నారు ఇది మరింత ప్రమాదకరం కాబట్టి వేళ్లకు తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి వీలైతే తక్కువగా ఎక్కువ సార్లు ఆహారం తీసుకోవడం వలన మంచి ఫలితం ఉంటుంది వెయిట్ రిడక్షన్ లో డోంట్స్ ఏంటంటే హై క్యాలరీ ఫుడ్స్ అంటే డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ కానీ బేకరీ ఫుడ్స్ కానీ ప్రాసెస్ ఫుడ్స్ వీటిలో ఎక్కువ క్యాలరీ ఉంటుంది సపోజ్ ఒక సమోసా తీసుకుంటే టూ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ వస్తాయి ఆర్ ఎగ్ పఫ్ తీసుకుంటే టూ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ వస్తాయి సో ఇలాంటివి ఒకటి రెండు తీసుకోవడం వల్ల ఒక పూట భోజనం చేసిన అన్ని క్యాలరీస్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఇలాంటివి కొద్ది రోజులు మాత్రం అవాయిడ్ చేసి తర్వాత వాటి ఫ్రీక్వెన్సీని తగ్గించుకోవాలి సో బేసిక్గా డోంట్ అనేది హై క్యాలరీ హై ఫ్యాట్ తర్వాత రీఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకోవద్దు రీఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్ అంటే సింపుల్ షుగర్స్ తర్వాత మైదా ఉంటుంది ఈ హనీ ఉంటుంది జాగరీ ఉంటుంది ఇవన్నీ రీఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వీటిలో పీచు ఏమీ ఉండదు తర్వాత క్యాలరీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇంకా అదర్ న్యూట్రిషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఈ రీఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి 
పీచు ఉండదు దాంతో పాటు ఆ క్యాలరీస్ అన్ని ఫ్యాట్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఈ రీఫైన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది ఎక్కువ మటుకు అవాయిడ్ చేయడం మంచిది తర్వాత ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తీసుకోకూడదు ఈ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్లో ఎక్కువ శాతం క్యాలరీస్ ఉంటాయి వీటిని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి షుగర్స్ సాల్ట్ కంటెంట్ ఎక్కువ యాడ్ చేస్తారు సో ఈ ఒబీస్ పేషెంట్స్ కానీ ఓవర్ వెయిట్ పేషెంట్స్ వాళ్ళు వీటిని అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అధిక బరువుకు కారణం శరీరంలో కొవ్వు నిల్వలు పెరగడమే ఆహారంలో కొవ్వు శాతం తగ్గించుకోవడం మంచిదే అయితే శరీరానికి కొవ్వు కూడా కావలసిన పదార్థమే తీసుకునే ఆహారంలో మంచి కొవ్వు చెడు కొవ్వు అని వేరువేరుగా ఉంటాయి జంక్ ఫుడ్ లాంటి వాటితో శరీరంలో పెరిగేది చెడు కొవ్వు అలాంటి వాటిని తినడం మానేస్తే సరిపోతుంది ఇక అతిగా శ్రమించడం వలన బరువు తగ్గించుకోవాలని కొందరు ప్రయత్నిస్తుంటారు అతిగా శ్రమించడం వలన శారీరకంగానే కాక మానసికంగానూ అలసిపోతారు మానసిక ఒత్తిడిలో ఉన్నవారు సాధారణ పరిస్థితుల్లో కంటే ఎక్కువ ఆహారం తీసుకుంటారు కాబట్టి ఆ విధంగా కూడా బరువు పెరుగుతారు బరువు తగ్గాలంటే ఓ క్రమ పద్ధతిలో ఐదు నుంచి ఆరు నెలల పాటు వ్యాయామం చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడే ఫలితాలు గమనించవచ్చు అంతే తప్ప కేవలం వారం నుంచి రెండు మూడు వారాల్లో భారీగా బరువు తగ్గుదామనుకుంటే అది శరీరానికి చేటు చేస్తుంది వ్యాయామం యోగా లాంటివి చేస్తూ ఆహారం విషయంలో శ్రద్ధ పెట్టాలి భోజనంలో శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు అందే విధంగా చూసుకోవాలి ఎప్పుడూ ఒకే విధమైన ఆహారం తినడం కూడా మంచిది కాదు విభిన్న ఆహారాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుండాలి ఆహారం వ్యాయామాలతో పాటు జీవన విధానంలో మార్పులు చేసుకుంటే వేగంగా బరువు తగ్గవచ్చు కొద్దిపాటి దూరాలకు నడిచి వెళ్లడం లిఫ్ట్ బదులు మెట్లు ఉపయోగించడం జంక్ ఫుడ్ కి గుడ్ బై చెప్పడం స్నేహితులు కుటుంబ సభ్యులతో తరచూ సమావేశమవుతూ ఆనందంగా ఉండడం ఎక్కువసేపు స్తబ్దుగా కూర్చోవడం కంటే కదులుతూ ఉండడం వీలున్నప్పుడు మూడ్ని బట్టి డాన్స్ చేస్తుండడం గేమ్స్ ఆడడం లాంటివి బరువు తగ్గాలనే ధ్యేయానికి బలాన్నిస్తాయి ఆస్తులైన ఆరోగ్యమైన ఒకటే ఏది ఒక్క రోజులో జరిగేది కాదు బరువు అదుపులో పెట్టుకోవడం కూడా అంతే షార్ట్ కట్ మార్గాలకు గుడ్ బై చెప్పి ఓ ప్రణాళిక ప్రకారం బరువు తగ్గడానికి శ్రమించాలి అంతే తప్ప తినటం మానేయడమో ఒక వారం రోజులు అతిగా వ్యాయామం చేయటం వల్లనో ఫలితం ఉండదు చేసుకున్నోడికి చేసుకున్నంత మహదేవా అన్నారు ఇదేదో పుణ్యం గురించి చెప్తున్న మాట కాదండోయ్ ఆరోగ్యం గురించి చెప్తుందే చెడు అలవాట్లతో సరైన జీవన సరళి లేక చాలా అనారోగ్యాలు ఎవరికి వారు తెచ్చుకుంటున్నవే అలాగే యోగా లాంటివి చేస్తూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటున్న వారు ఉన్నారు అందుకే యోగా ఎంత చేసిన వాళ్లకు అంత ఆరోగ్యం అనొచ్చు అసలు యోగా చేయడం వలన ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు దక్కుతాయి శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం శరీరానికి ఇబ్బంది వస్తే అది మనస్సును సమస్యల్లోకి నడుతుంది అలాగే మానసిక సమస్యలు శరీరం కృషించిపోయేలా చేస్తాయి శరీరం మనసు ఒకచోట లగ్నం చేసేదే యోగా ఒకప్పుడు యోగాను కేవలం ఆధ్యాత్మిక కోణంలో చూసేవారు కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా ఆరోగ్యం కోసం యోగా వెంట పడుతుంది కాబట్టే యోగాకు నానాటికి ఆదరణ పెరుగుతూనే ఉంది వ్యాయామం కేవలం శరీరం వంచడం పైనే దృష్టి పెడుతుంది కానీ యోగా భంగిమతో పాటు శ్వాసలో కూడా మార్పులు చేస్తుంది ఆసనం శ్వాస తీసుకునే విధానంలో ఓ క్రమ పద్ధతిలో కలవడం ద్వారా శరీరంలో అనేక మార్పులొస్తాయి పుట్టినప్పుడు చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా అనిపించే శరీరం పెద్దదయ్యే కొద్దీ బిగుసుకుపోతూ ఉంటుంది కదలికలు తక్కువగా ఉండడం వలన కొన్ని భాగాలు కదలడానికే ముండికేస్తాయి అలాంటి వాటిని దారిలోకి తెచ్చి శరీరాన్ని ఆరోగ్యవంతమైన స్థితిలోకి తీసుకురాగలుగుతుంది యోగా బేసిక్ గా మనకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటికి కూడా మూల కారణం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే స్లీప్ డిజార్డర్స్ అనమాట నిద్ర మనకి ప్రాపర్ గా లేకపోయినందువల్ల మనకి ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం అనేది దాని నుంచే స్టార్ట్ అవుతుందండి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ కావచ్చు లేదా సరి అయిన పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద వర్క్ ప్లేస్ అది కూడా కావచ్చు ఏవైనా కూడా మనకి ప్రాపర్ నిద్ర అనేది లేకపోయడం వల్ల కలుగుతుంది మనం యోగా చేసినందువల్ల ఫస్ట్ వచ్చి మన మేజర్ బెనిఫిట్ వచ్చి మనకి నిద్ర టైంకి అనేది పడుతుందండి ఇంతేకాకుండా నిద్రతో పాటు మనకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నింటినీ కూడా మనం యోగా ద్వారా సమస్థితికి తీసుకురావచ్చండి మీరు యోగా చేసినప్పుడు ఏదైతే బ్రీత్ సింక్రనైజేషన్ ఉందో అంటే మన శ్వాస అనేది ఒక క్రమ పద్ధతిలో జరగడం వల్ల 
బాడీకి కావాల్సినంత ఆక్సిజన్ లభించడం జరుగుతుంది సో ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ అన్నింటికీ అంటే బ్రెయిన్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్క బాడీ పార్ట్కి మంచి ఆక్సిజన్ మరియు ఆక్సిజన్ ఉన్న బ్లడ్ సప్లై పెరగడం వల్ల మన థింకింగ్ అనేది థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక క్రమ పద్ధతిలో జరుగుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి అన్నింటి మీద కంట్రోల్ అనేది వస్తుంది ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది లేదా ఈ ఫుడ్ మంచిది లేదా ఈ ఫుడ్ మంచిది కాదు అన్న విచక్షణ మనం ప్రాపర్గా చేయగలుగుతాం అనమాట సో ఎక్కువగా టెంప్ట్ అవడాలు ఇలాంటివి అవన్నీ కూడా మనకి ఫుడ్ పరంగా బాగా తగ్గుతాయి కాబట్టి మనకి ఇది కూడా యోగాలో మన మేజర్ బెనిఫిట్గా చెప్పుకోవచ్చు యోగా వలన శరీరానికి మొదట కలిగే లాభం ఫ్లెక్సిబిలిటీ జాగింగ్ ప్రాథమిక వ్యాయామాల ద్వారా కాని పని యోగా వలన అవుతుంది తల మెడ వెన్ను నుంచి కాళ్ల వేళ్ల వరకు అన్ని యోగాలో భాగమవుతాయి దీంతో శరీరంలో ఉన్న అన్ని ఎముకలు కండరాలు ఓ క్రమ పద్ధతిలో కదులుతాయి దీనివల్ల శరీరంలో అన్ని భాగాలకు రక్త ప్రసరణ ఆక్సిజన్ లాంటివి సక్రమంగా సరఫరా అవుతాయి దీంతో ఏదైనా శరీర భాగంలో ఇబ్బంది ఉంటే దాదాపుగా నయమవుతుంది ఇక కండరాల విషయంలో యోగా చేసే మంచి అంతా ఇంత కాదు కండరాల బలం పెంచడంతో పాటు శరీర ఆకృతిని అందంగానూ తీర్చిదిద్దుతుంది ఎముకలు కండరాల్లో ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరగడం వలన కూర్చోవడం నిలుచునే భంగిమలు సరిగా ఉంటాయి దీంతో వెన్ను నొప్పి మెడనొప్పి ఆర్థరైటిస్ స్పాండిలైటిస్ లాంటి సమస్యలు దరిచేరకుండా ఉంటాయి యోగా రోజూ సాధన చేయడం వలన ఎముకలు బలిష్టంగా తయారవుతాయి అలాగే వెన్ను కూడా సమస్యలు లేకుండా ఉంటుంది ఇక యోగాలో అన్నిటికంటే శరీరానికి కలిగే అత్యుత్తమ ప్రయోజనం రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ మెరుగుపడడం తల నుంచి ఖాళీ వేళ్ల వరకు రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా జరిగేలా చేస్తుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా జరిగిన ప్రదేశంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది రాదు ఆ పని సరిగ్గా చేయించేదే యోగా ఇక యోగా వలన శరీరంలో రోగ నిరోధక వ్యవస్థకు బలం చేకూరుతుంది గాలి పీల్చుకోవడంలో ఓ క్రమ పద్ధతి అలవడుతుంది యోగ సాధకుల్లో శ్వాస రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ సవ్యంగా ఉంటుంది దీంతో వారికి గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం కూడా తక్కువే హృదయ స్పందనలు సవ్యంగా ఉంటాయి దీంతో బీపీ లాంటి రోగాలు దరిచేరకుండా ఉంటాయి అమ్మాయిలలో ఇది పీసీఓఎస్ కానీ పీసీఓడి ప్రాబ్లం కానీ రావడం దీనివల్ల వాళ్ళు చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడం అంటే ఓబేసిటీ రావడం అనండి లేదా ఫేషియల్ హెయిర్ అప్పర్ లిప్ హెయిర్ ఇవన్నీ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి కంట్రోల్లో ఉండాలంటే ఒక రోజులో జస్ట్ మినిమం టెన్ మినిట్స్ నుంచి థర్టీ మినిట్స్ మనం గనక స్పెండ్ చేసి నాట్ ఓన్లీ ఆసన ఆసనాలు అనేది ఒక భాగం మాత్రమే అండి యోగాలో ఆసనాలతో పాటు మనకి ప్రాణాయామము తర్వాత మెడిటేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఏదైతే ప్రాణాయామము మెడిటేషన్ ఉందో అవి ప్రాపర్గా చేయగలిగే స్థితికి బాడీ చేరుకోవడానికి మనకి ఆసనాలు ఒక ఫస్ట్ మెట్టు లాగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వెన్నెముక శక్తివంతం అయ్యేటట్టుగా మనం ఏవైతే మార్జాలాసన అని ఉంటాయి తర్వాత శశాంకాసన ఉంటుంది తర్వాత ట్రయాంగిల్ పోజ్ చేస్తే త్రికోణాసనాలు ఇవన్నీ మనం గనక రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మనకి స్ట్రాంగ్ వెన్నెముక ఉండడం వల్ల మనం ఎక్కువసేపు కూడా కూర్చుని వర్క్ చేస్తాం వర్క్ చేసే ప్లేస్లో మనం కూర్చున్న పరిస్థితిలోనే కొన్ని ఆసనాలు ఉంటాయి సో అలాంటివి గనక మనం సింపుల్ సింపుల్ స్ట్రెచెస్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఇది మనకి ఒబెసిటీ రాకుండా చేస్తుంది అండ్ దెన్ మజిల్స్ అవన్నీ కూడా స్టిఫ్ అయిపోకుండా మనం మన బాడీని కాపాడుకోవచ్చు అధిక బరువుతో బాధపడే వారికి కూడా యోగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది శరీరంలో చెడు కొవ్వును తొలగించడంలో యోగాసనాలను మించినవి లేవు నరాల వ్యవస్థను చక్కదిద్దడంలోనూ యోగాకు మంచి పేరుంది మైగ్రేన్ మూర్ఛ లాంటి వాటికి ఆధునిక వైద్యం కంటే యోగానే బాగా పనిచేస్తుందని చాలా మంది నమ్మకం ఆసనాలు వేయడం ద్వారా నరాల్లో బ్లాకేజీలు తొలగించడం వలన సమస్యలు తగ్గుతాయని వైద్య నిపుణులు తేల్చారు ఇక మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి యోగా ప్రాణాయామం చక్కని పరిష్కారం అనే చెప్పాలి మానసికంగా తీవ్రంగా ఒత్తిడికి గురవుతున్న వారు యోగా చేయడం వలన ఆ ఇబ్బందిని అధిగమించవచ్చు ఆరోగ్యం అనేది కేవలం శరీరానికి సంబంధించింది మాత్రమే కాదు అది మనసుకు సంబంధించింది కూడా శరీరం ఉత్సాహంగా ఉంటే మనసు ఉరకలేస్తుంది అలాగే మనసు ఉత్సాహంగా ఉంటే శరీరం ఎన్నో పనులు వేగంగా చేయగలదు కాబట్టి శరీరం మనసు రెండూ సమన్వయంగా ఉంటేనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం సొంతమవుతుంది ఆ సమన్వయం యోగా ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం కాబట్టే యోగాకు దేశ విదేశాల్లో ఇంత ప్రాముఖ్యత దక్కింది అంతటి యోగా మహత్తు తెలియాలంటే మనము యోగా చేయాల్సిందే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం పొందాల్సిందే తగిన మోతాదులో తగిన సమయంలో మెడిసిన్ తీసుకుంటే అది మనిషి అనారోగ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది కానీ అదే మందు తనకు తోచిన మోతాదులో నచ్చినట్టు తీసుకుంటేనే సమస్యలు 
ఒక్కోసారి అనారోగ్యాన్ని తగ్గించాల్సిన మందులే విషంగా మారి ప్రాణాల మీదకు తెస్తాయి అలోపతి మెడిసిన్ విషయంలో మరి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే ఇక గర్భిణుల విషయానికి వస్తే మరింత అప్రమత్తత అవసరం సన్నిహితులు సలహా ఇచ్చారు కదా అని మందులు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడితే గర్భిణులకు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తప్పవు మెడికేషన్ విషయంలో గర్భిణులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం గర్భిణి ఏ ఏ సమయంలో ఏ ఆహారం తీసుకోవాలి ఎంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఎప్పుడు నిద్రపోవాలి ఏ ఏ పనులు మాత్రమే చేయాలి ఇలా అన్ని విషయాల్లోనూ కుటుంబ సభ్యులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు మరి మందుల విషయంలోనూ అంత జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నారా అంటే లేదనే చెప్పాలి ఇంట్లో ఎవరికైనా జ్వరం వచ్చినప్పుడు వైద్యుడిచ్చిన మందుల్నే గర్భిణి కూడా వాడేలా ప్రోత్సహిస్తారు గర్భిణి మహిళలకు ఇష్టానుసారంగా యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తున్నారు ఇలా చేయడం ప్రమాదకరం గర్భిణి మహిళ తినే ఆహారం తీసుకునే విశ్రాంతి పుట్టబోయే బిడ్డపై ఎలా ప్రభావం చూపిస్తాయో ఆమె వేసుకునే మందులు కూడా బిడ్డపై ప్రభావం చూపిస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి జ్వరం మాత్రమే కాదు జలుబు విరేచనాలు లాంటి ఏ చిన్న సమస్య అయినా కూడా ఇతరులకు వాడిన మందుల్ని గర్భిణి వాడటమో లేక మందులు షాపులో సొంతంగా కొని తెచ్చుకోవడమో శ్రేయస్కరం కాదు మెడిసిన్స్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీలో తీసుకునే మెడిసిన్సే కాకుండా ఎవరైతే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో ఆ ప్లాన్ చేసుకుంటున్న సమయం నుంచి కూడా ఏమేమి మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాము ఏంటి ఇది దీనివలన పుట్టబోయే బిడ్డ పైన అంటే మనం ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం ఏమన్నా ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటే కనుక ఆ బేబీ పైన ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ పడుతుందా అని ప్రతి స్టేజ్లోనూ ఈవెన్ ప్రెగ్నెన్సీ గర్భిణీ వచ్చిన తర్వాతే కాదు రాకముందు కూడా మనం ఈ జాగ్రత్త అనేది వహించాలి ప్రెగ్నెన్సీ అని కన్ఫర్మ్ అవ్వగానే మనం ఆహార అలవాట్లో కానీ ఎంతో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం ఆహారం మంచిది ఇది మంచిదని అదేవిధంగా మనం ఏ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నామని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించి వేసుకోవాలి ఎక్కడ పడితే అక్కడ అంటే షాప్స్లో తీసుకుని మెడిసిన్స్ వేసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా ఈ సెల్ఫ్ మెడికేషన్ అనేది అవాయిడ్ చేయటం మంచిది ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రెగ్నెన్సీ రాబోయే ముందు ఎస్పెషల్లీ మనం చెప్పుకోవాల్సిన మెడిసిన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ సో ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోబోయే ముందే ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది వేసుకోవడం పుట్టబోయే బిడ్డకి ఎంతో ఉపయోగకరం మంచి డెవలప్మెంట్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది వైద్యానికి సంబంధించి గర్భిణీలు ముందు నుంచి ఓ ప్రణాళిక ప్రకారం ఉండాల్సిందే నమ్మకమైన డాక్టర్ దగ్గర క్రమం తప్పకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ఇంకా చెప్పాలంటే గర్భం దాల్చడానికి మూడు నెలల ముందు నుంచే వైద్యుల సలహా పాటించడం మంచిది గర్భం దాల్చడానికి రెండు నెలల ముందు నుంచే ఫోలిక్ యాసిడ్ ఐరన్ మాత్రలు వాడాల్సిందిగా ఎక్కువ మంది మహిళలకు వైద్యులు సూచిస్తుంటారు అలాగే గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి ఒకే డాక్టర్ కి చూపించుకోవడం మంచిది తొలి రోజు నుంచి గర్భిణీ ఆరోగ్యంపై అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వైద్యులు అనారోగ్యాన్ని వెంటనే పసిగట్టగలరు కాబట్టి తరచూ వైద్యుల్ని మార్చడం మంచిది కాదు గర్భిణీకి సంబంధించిన బ్లడ్ యూరిన్ థైరాయిడ్ లాంటి పరీక్షల రిపోర్ట్లను అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి దీనివల్ల ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు వెంటనే డయాగ్నోసిస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే కొంతమందికి దీర్ఘకాలం మందులు వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏ ఏ మందులు వాడవచ్చు వేటి వలన బిడ్డ ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందనే విషయాన్ని వైద్యులను అడిగి తెలుసుకోవాలి ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ ముందు అంత నార్మల్గానే ఉంది కానీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినాక ఒక్కొక్కసారి మెడిసిన్స్ వాడాల్సి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కామన్గా తీసుకునే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కోల్డ్ కానీ ఒక్కొక్కసారి లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఆస్త్మా రావచ్చు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు దానికి ప్రెగ్నెన్సీలో సేఫ్ మెడికేషన్స్ అనేది వాడుతూ ఉంటాం అవి యూజువల్గా అంత సీరియస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఉండదు మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే మెడిసిన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది సో ఎస్పెషల్లీ మనం ఈ వాడే ప్రెగ్నెన్సీలో వాడే మెడిసిన్స్ని మనము కొన్ని కేటగిరీస్గా చేసుకుంటాం అంటే ఎంత సేఫ్ అనేది తెలియటానికి ఈ ఎఫ్డిఏ అనేది దీన్ని డిఫరెంట్ కేటగిరీస్గా చేయటం జరిగింది ఏ బి సిడి ఎక్స్ సో ఏ అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో సేఫ్ దానివలన ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు సో ఎస్పెషల్లీ వైటమిన్స్ కానీ ఐరన్ కాల్షియం ఇవన్నీ కూడా ఏ డ్రగ్స్ కిందకు వస్తుంది బి అండ్ సి ప్రెగ్నెన్సీలో వాడచ్చు బట్ విత్ కాషన్ అంటే బెనిఫిట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనివలన అని అనుకుంటే బి అండ్ సి మెడ్ డ్రగ్స్ అనేది వాడచ్చు ప్రెగ్నెన్సీలో కేటగిరీ డిఎక్స్ అనేది ఇది అసలు ప్రెగ్నెన్సీలో వాడకుండా ఉండటమే మంచిది ఈ మెడిసిన్స్ అనేది వాడితే పుట్టబోయే బిడ్డలు అవకతవకలు రావచ్చు గర్భిణీలు ఏ ఏ మందులు వాడాలి ఏవి వాడకూడదనేది చాలా సున్నితమైన విషయం ఏ మెడిసిన్ తీసుకున్నా 
అది ఏదో ఒక విధంగా బిడ్డపై ప్రభావం చూపిస్తుంది కాబట్టి తల్లి అనారోగ్యానికి తక్కువ ప్రభావవంతమైన మందుల్ని సూచిస్తుంటారు వైద్యులు సాధారణ వ్యక్తులకు ఇచ్చినట్టు పవర్ఫుల్ ఇంజెక్షన్లు మందులు వాడలేరు ఈ విషయాన్ని గర్భిణి కుటుంబ సభ్యులు గుర్తుంచుకోవాలి ఆసుపత్రిలోనే ఉంచాలని సూచిస్తే వైద్యులు చెప్పిన విధంగా పాటించడమే ఉత్తమం గర్భిణీ మహిళల్ని ఎక్కువసేపు ఒంటరిగా ఉంచకూడదు కుటుంబ సభ్యులు సన్నిహితులతో సంతోషంగా గడుపుతుండడం వలన చిన్నపాటి ఇబ్బందులు వాటంతటావే తగ్గిపోతాయి గర్భిణీ మహిళను అందరూ ప్రత్యేకంగా అభిమానంతో గౌరవంగా చూస్తూ ఉంటారు ఆ అభిమానంతోనే ఆ మందులు వాడండి ఈ మందులు వాడండి అని సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు వారి అభిమానాన్ని ఆ సలహాల వరకు ఉండనివ్వండి ఏ మందులు వాడాలి ఎంత మోదాదులో ఎప్పుడెప్పుడు వాడాలి అనేది పూర్తిగా వైద్యుడి పర్యవేక్షణలో మాత్రమే ముందుకెళ్తే మంచిది ఆరోగ్యమస్తు కార్యక్రమాన్ని ఆన్లైన్లో చూడాలనుకునే వారు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా అలాగే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా అలాగే ట్విట్టర్ లో చూడాలనుకునే వారు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా అని టైప్ చేసి ఈ కార్య